Hello. Hi. Hi. Okay. Okay. Um, hi. 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 Uh, iaitu me to me je isu tentang gangguan seksual dan juga uh, penyelesaian dia. Okey uh, tanpa meninggalkan masa hari ini kita bersama uh, Puan Nisha Sabana Yagam iaitu pengurus program dan operasi daripada awam dan juga uh, kita ada Puan Rishira iaitu peguam bela dan peguam cara daripada Amir Puan Advocates. Terima kasih Hello. bersama kami. Terima kasih kerana sudi menjemput kami. Ya, okey. Terima kasih. Baik, uh, tanpa kita uh, membuang masa seperti yang kita tahu, uh, kebelakangan ini semakin banyak perbincangan tentang uh, gangguan seksual di social media. Okey, banyak yang diperkatakan uh, tentang isu ini. Jadi, kalau boleh saya nak bertanya uh, kepada Puan Nisha, boleh tak Puan Nisha terangkan sedikit sebanyak sebenarnya apakah itu gangguan seksual sebenarnya supaya penonton kita jelas tentang isu kita hari ini. Okay, thank you Irini. Um, definasi gangguan seksual yang saya akan berikan hari ini adalah definasi yang resmi yang telah dicadangkan uh, di dalam uh, bil gangguan seksual, rang undang-undang gangguan seksual yang telah ditulis uh, oleh uh, Kementerian Wanita dengan input dan cadangan dari NGO-NGO wanita yang lain. Okay. Um, uh, rang undang-undang gangguan seksual ini uh, telah digubalkan tapi masih belum lagi diluluskan di Parlimen. Menurut uh, RUU uh, gangguan seksual ini, gangguan seksual uh, adalah perbuatan yang bersifat seksual atau berunsur unsur seksual yang tidak diingini. Itu amat penting ya, yang tidak diingini. Perbuatan ini berbentuk fizikal, berbentuk lisan, bukan lisan, psychological dan juga visual. Visual tu macam gambar-gambar lucu and all that stuff ya. Yeah? Uh, um, itu adalah uh, apa, apa yang kita mengambil sebagai definasi gangguan seksual sekarang ini. Um, seseorang itu boleh mengambil maklum jika dia adalah mangsa gangguan seksual jika ia berasa tidak selesa apabila menerima sejenis ganggu, sebarang gangguan dari orang lain apabila ia terasa terhina atau apabila ia terasa terhinggung ter, tersinggung atau terancam dengan orang yang memberinya layanan sebegitu so uh, apa yang penting di sini is kita mesti menghususkan uh, pendapat atau perspektif orang yang diganggu bukan pengganggu ya Uh, kenapa kita mengambil perspektif orang yang diganggu ini adalah supaya mereka yang mengganggu tidak memberi alasan alasan mengatakan ala saya tak ganggu secara seksual saya cuma uh, bergurau saja but that is not true right so definasi gangguan seksual itu perbuatan bersifat seksual yang tidak diing diingini dan di berikutkan perspektif uh, orang yang yang diganggu ok Baik, terima kasih Puan uh, Nisha atas uh, definis, definisi uh, gangguan seksual itu tadi. Uh, Okey, seterusnya saya ingin beralih kepada Puan Syera. Uh, bagi uh, pendapat Puan, apakah peruntukan yang boleh digunakan di, di bawah Akta Kanun Kesiksaan untuk menangani gangguan seksual uh, kita yang berlaku pada hari ini? Okey, terima kasih Lili. Um, kalau peruntukan dalam um, akta kanun keseksaan yang sekarang diguna pakai uh, let's say untuk prosecute kes-kes uh, gangguan seksual um, biasanya ialah seksyen uh, 354 dan 509 ok bagi seksyen 354 uh, bawah kanun keseksaan ni biasanya kes-kes gangguan seksual yang lebih serius dan uh, apa tu pelakuan seksyen yang lebih serius akan jatuh di bawah <coughs> sorry di bawah seksyen inilah seksyen 354. So kalau saya bacakan seksyen 354 ni secara ringkas uh, tajuk dia lah menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabur kehormatan seseorang itu. So elemen yang penting yang kita perlu ambil dari seksyen 354 ni ialah mangsa tersebut diserang 
Okey dan pelaku menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah. Yang satu lagi tu ialah niat untuk mencabul dan mempunyai pengetahuan bahawa uh, pelakuan tersebut, tindakan tersebut akan mencabul kesopanan seseorang itu. So kalau disabit di bawah section 354 ni um, hukuman dia penjara kalau uh, tak silap saya maksimum 10 tahun. Okey tapi mahkamah biasanya akan uh, mempertimbangkan uh, faktor-faktor mitigasi lah. Faktor-faktor mitigasi bagi pelaku so, tidak semestinya hukuman penjara akan uh, maksimum 10 tahun lah. So um, hukuman dia biasanya lah penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebatan atau kedua-duanya. Um, the reason why dia ada sebatan kat sini seperti yang saya jelaskan um, sebab gangguan seksual yang jatuh di bawah seksyen uh, 354 ni uh, merupakan uh, gangguan yang lebih serius. Okey sebab dia uh, melibatkan kekerasan jenayah. Means dia ada unsur um, unsur kekerasan, uh, unsur paksaan. So di sini terdapatnya isu persetujuan. But ada unsur paksaan lah. Okay. So kalau uh, kita nak tahu apa tu kekerasan dan apa tu kekerasan jenayah. Uh, definisi ni boleh didapatkan uh, di kanun keseksaan section 349 dan 350. Okay. So um, di situ definisi dia akan melibatkan isu persetujuan um, di mana elemen kekerasan um, oleh pelaku boleh mengakibatkan kecederaan atau ketakutan atau kegusaran. In English it's called annoyance. So secara ringkasnya ada unsur paksaan. That's why dia ada elemen persetujuan. So saya bagi satu contohlah um, kalau seseorang pelaku itu berkelakuan ganas. Um, dia paksa untuk memeluk, uh, paksa untuk mencium atau dia uh, sengaja menarik you untuk uh, nak peluk. Okey, yang tu ada unsur uh, kekerasan. Dan if you fight back, yang tu memang ada unsur paksaan and there is the issue of um, persetujuan, consent kat situ. So kalau kalau mangsa rasa terancam, lari menjerit, there you can find that you can prove that dia dah diserang lah dengan menggunakan kekerasan jenayah. Okay, um, yang satu lagi yang biasanya jatuh dalam gangguan seksual ialah section 509. Yang ni is um, tidak begitu serius uh, seperti di bawah section 354. So kalau saya bacakan section 505 ni, uh, 509 secara ringkas, perkataan atau isyarat yang dimaksudkan mengaitkan kehormatan seseorang so, kes uh, section 509 ni lebih kepada kes-kes gangguan seksual yang boleh dikatakan tidak melibatkan fizikal. Okay, so um, elemen-elemen yang penting dalam 509 ni ialah uh, um, mengaitkan kehormatan uh, dengan menyebutkan apa-apa perkataan, uh, membuat apa-apa bunyi dan isyarat untuk sesuatu itu dilihat oleh seseorang itu um, supaya isyaratlah dan benda itu dilihat oleh seseorang itu untuk tujuan mengaitkan kesopanan dan kesantunan seseorang itu. So kalau disabit di bawah section 509 ni penjara maksimum ialah 9 tahun um, atau denda atau kedua-duanya. So kalau saya nak bagi contoh bagi section 09 ni uh, boleh digunakan untuk kes macam uh, cyber. So anything yang you hantar melalui WhatsApp ke Facebook ke yang lucu, yang tidak senonoh boleh jatuh dalam section 09 ni. So sekarang banyak you know uh, bahan lucu, berita palsu, fitnah, tomahan semua tu yang boleh dihebahkan begitu saja. dan ini boleh apa tu um, mengaitkan kehormatan seseorang itu boleh jatuh dalam section 09 ni lah. Um, satu lagi yang saya nak tambah tapi dia bukan dalam um, kanun keseksaan ialah gangguan seksual juga boleh jatuh di bawah section 233 um, akta komunikasi dan mati media lah. So dalam section ini penggunaan tidak wajah kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. 
So kalau saya baca dia memang panjang. So secara ringkasnya, kalau seseorang itu sedar yang dengan menggunakan perkhidmat rangkaian atau aplikasi untuk memberi apa-apa komunikasi yang lucu mak- bagi maksud komersial um, boleh uh, disabit di bawah Section 233 inilah. So hukuman bagi uh, hukuman di bawah Section 233 ini ialah um, denda RM50,000 maksimum atau dipenjarakan maksimum satu tahun atau kedua-duanya. Kalau selepas sabitan, you continue to do this, um, dia akan naik rm ringgit lagi bagi setiap setiap kesalahan yang you teruskan. So this is the extra yang gangguan seksual can fit into in this section um, aside from uh, kanun keseksaan which is the penal code. So that's all for that question. Terima kasih uh, Puan Syirah atas penjelasan peruntukan-peruntukan yang uh, sedia ada untuk menangani isu uh, gangguan seksual ini. Namun saya kira peruntukan-peruntukan ini uh, tidak mencukupi untuk um, kita gunakan kerana uh, semakin hari semakin banyak kita tengok gangguan seksual ini dari pelbagai bentuk dan you know cara. Jadi saya nak um, tujukan soalan ini pada Puan Nisha Uh, apakah uh, peruntukan, uh, maaf, um, bagi saya, saya nak bertanya bolehkah Puan Nisha terangkan peruntukan yang ada dalam bil uh, uh, gangguan seksual yang dicadangkan dan macam mana peruntukan-peruntukan ini boleh menambah baik uh, keadaan yang sedia ada ini? Um. Rang undang-undang gangguan seksual ini memang telah digubalkan cuma belum lagi diluluskan di Parlimen. Sepatutnya rang undang-undang ini sepatutnya diluluskan di Parlimen pada bulan Mac yang lalu untuk menjadi akta. Tetapi kerana uh, uh, kami uh, di Malaysia telah mengalami pertukaran kerajaan secara mengejut uh, fokus untuk meluluskan uh, rang undang-undang gangguan seksual ini uh, tidak tidak telah uh, telah dimundurkan you know tidak digugurkan so um, apa yang istimewa mengenai rang undang-undang gangguan seksual ini first of all kita mesti tahu dia dia merupakan saluran alternatif kepada undang-undang yang telah sedia ada okey dia tidak mengambil alih apa yang sedia ada tapi sebaliknya dia memberi pilihan tambahan kepada mangsa yang melalui gangguan seksual yang pentingnya rang undang-undang ini mencuba sedaya upaya untuk menangani uh, jurangan atau mengurangkan jurang yang ada atau batasan yang ada pada undang-undang yang sedia ada. Seperti puan, uh, apa yang Puan Irini tadi cakap, uh, cak, cakap tadi, skop perlindungan uh, untuk undang-undang yang sedia ada ini ad- adalah agak terhak. So, um, Uh, seperti yang telah disenaraikan uh, oleh Puan Syera tadi, kita ada akta kanun keseksaan, kita ada akta komunikasi dan multimedia, kita juga ada kod amalan pencegahan dan pemasmian gangguan seksual di tempat kerja, kita juga ada akta kerja, kita juga ada perkelilingan jabatan perkhidmatan jabatan awam dan kita juga ada tot ataupun saman gangguan seksual 1216. So memang ada um, agak ra- banyak juga undang-undang yang sedia ada. Tapi pada secara keseluruhannya, jurang yang kita boleh dapati pada undang-undang yang sedia ada ini adalah um, sekiranya seseorang yang diganggu itu ingin mendapat pemulihan atau keadilan, proses untuk mendapat keadilan ini adalah panjang, mengambil masa yang lama, prosesnya adalah mahal sampai ber, um, beribu-ribu ringgit, sampai sampai, sampai, sampai beratus ribu ringgit, prosesnya tidak akan mengekalkan uh, kesulitan maklumat, maklumat peribadi dan identiti mangsa. Mungkin maklumat peribadi itu akan uh, akan uh, disimpan sulit masa kes um, itu berlaku di mahkamah tapi selepas kes itu selesai atau digugurkan uh, maklumat peribadi mereka yang melalui kes itu boleh disebarkan kepada hayalat ramai. Uh, dan seperti yang saya beritahu tadi ruang lingkup atau skop perlindungan untuk um, untuk mangsa dan juga kadang-kadang untuk pelaku itu adalah terhad. Um, so apa yang istimewa mengenai rang undang-undang gangguan seksual ini, ia akan memberi pilihan kepada mangsa untuk mendapatkan penyelesaian yang le- satu lebih cepat, satu lagi uh, lebih murah atau kadang-kadang boleh dikatakan juga percuma 
Um, nombor dua, ia akan uh, lebih selamat kerana maklumat peribadi uh, mangsa dan juga pelaku akan disimpan secara sulit. Um, mangsa juga boleh membawa kes mereka terus kepada mahkamah atau tribunal di bawah rang undang-undang uh, ganggu seksual ini dan um, kes mereka akan dikaji dan diuji oleh pakar-pakar dalam isu gangguan seksual. Okay? Uh, satu lagi, ia tidak baik payah melibatkan peguam. Oleh itu, sekali lagi, ini merupakan satu uh, benda yang sangat dirunsingkan dan dirisaukan oleh uh, mangsa-mangsa gangguan seksual. Uh, dia akan melalui proses uh, yang apa kita kata um, uh, dia menjimat, menjimatkan kos sebab tidak ada peguam dan kita akan mengadakan proses mediasi sekali. Um, Rang undang-undang ini juga akan seperti yang diberitahu uh, dalam definasi seksual, uh, gangguan seksual ini, rang undang-undang juga akan meninjau kes dari perspektif atau pandangan mangsa. Beban bukti juga tidak seberat dalam akta kanun keseksaan. So, uh, seperti uh, Puan Syirah tadi memang uh, menguraikan you know, uh, skop perlindungan dalam uh, akta kanun keseksaan dan skopnya memang bagus tapi beban untuk membuktikan yang gangguan seksual itu berlaku sememangnya agak berat dan uh, kadang-kadang susah untuk dibuktikan. Um, apa faedah lagi satu yang amat penting ialah rang undang-undang ini juga mewajibkan pertubuhan syarikat dan organi- organisasi untuk menggubal dan menerap polisi yang efektif untuk menang- menangani gangguan seksual di tempat kerja. Polisi juga, juga ini mempunyai syarat yang mewajibkan organisasi ini untuk meningkatkan kesedaran gangguan seksual di tempat kerja dan, dan kesedaran untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja. Ia juga uh, meng, seharusnya meng, mewajibkan um, syarikat untuk menjatuhkan hukuman yang berpatutan kepada pelaku jika didapati bersalah dan ia juga memberi perlindungan yang lebih menyeluruhkan kepada mangsa pada pada takat ini. Dan itulah apanya yang istimewa dengan mengenai rang undang-undang gangguan seksual. Dan rang ini memang patut menjadi akta secepat mungkin. Terima kasih Puan Nisha. Uh, Okey, kita pun sebenarnya berharapkan agar uh, bil, uh, uh, bil uh, gangguan seksual ini secepat mungkin diluluskan agar dapat membantulah kita punya komuniti yang melalui gangguan seksual ini. Saya kira hari-hari ada kes yang baru ya tentang isu gangguan seksual ini. Okey, seterusnya saya ingin bertanya pada Puan Rishira. Okey, kita dah tahu undang-undang yang terguna pakai yang boleh membantu menangani isu gangguan seksual ini. Tapi apakah sebenarnya langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang bila kita kata mangsa atau uh, survivor daripada gangguan seksual ini. Mungkin Puan Nisha juga boleh tambah sedikit sebanyak selepas uh, Puan Rishira. Okay, terima kasih Irini. Um, soalan Irini, um, okay, macam ada dua aspek lah. Kalau dari seri praktikal, um, mangsa biasanya kalau um, perkara itu dah berlaku, dia takkan terus ambil tindakan, um, let's say tindakan undang-undang atau untuk pergi membuat aduan kepada uh, majikan di tempat kerja. So there's always a gap kat situ. So secara praktikalnya, jika mangsa tersebut rasa tidak selesa um, apabila berlakunya kejadian, uh, kejadian tersebut, um, saya akan sarankan untuk terus membuat catatan um, tarikh, tempat, masa dan apa yang telah berlaku perasaan mangsa. So kalau tibanya masa, you know, kat masa depan yang you nak ambil tindakan yang sewajarnya, you ada bukti-bukti dan you ada butir-butir yang apa telah terjadi. Okay, uh, so kiranya tujuannya untuk mendokumentasi kejadian tersebut lah. Uh, so it's either kadang-kala uh, gangguan seksual tersebut adalah uh, kononnya melalui uh, WhatsApp ke atau Instagram ke, social media yang lain-lain ke. Uh, saya akan sarankan mangsa untuk kalau rasa tidak selesa macam tidak betul uh, untuk menyimpan uh, semua rekod-rekod tersebut in case in the future you nak ambil tindakan yang sewajarnya. Okay, kalau ada apa-apa you know um, yang you rasa tak pasti tapi tak selesa juga as in like you 
ragu-ragu macam tu um, you boleh bercakap dengan NGOs you know you can call um, sister in Islam ke you can call Telenisa WAO awam um, all these Uh, organizations can help you to identify if you're actually a victim of uh, sexual harassment. Kalau dari yang tu segi praktikal, okay, kalau dari segi undang-undang, um, I think ada tiga, tiga platform lah so-called. So dari segi jenayah, um, biasanya kalau mangsa nak ambil tindakan jenayah, laporan polis kena buat terlebih dahulu. So apa yang akan fall after that ialah um, rakaman percakapan daripada pengawal penyiasat. Ya, um, tujuan rakaman percakapan ini adalah untuk uh, pengawal penyiasat membuat siasatan yang lanjut supaya mereka boleh dapatkan elemen jenayah um, dalam kejadian tersebut, uh, mendapat bukti yang secukupnya uh, agar dapat membuktikan elemen jenayah tersebut untuk mendakwa pelaku. Okay. Um, kalau Uh, pegawai penyiasat um, berjaya untuk mendapatkan elemen jenayah dan bukti yang mencukupi um, perbicaraan akan bermula. Okey, um, biasanya mangsa akan menjadi uh, saksi untuk memberikan um, bukti-bukti tentang kejadian that is when mahkamah akan mengambil testimoni mangsa semasa menjadi saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain untuk men um, untuk uh, membuat keputusan yang sewajarnya sama ada pelaku akan disabit atau dibebaskan. Yang tu kononnya proses jenayah lah. So kalau dari segi jenayah memang um, dia akan stressful sikit pada um, mangsa gangguan seksual sebab melibatkan uh, pemeriksaan di mahkamah terbuka uh, dengan uh, timbalan pendakwa raya dan juga peguam, peguam benda. Okay. Yang yang uh, satu lagi ialah proceeding civil yang telah um, dihujahkan sikit oleh uh, Puan Nisha tadi. Uh, it's stored gangguan seksual. So mangsa um, gangguan seksual boleh memulakan proceeding civil uh, tort gangguan seksual um, terhadap pelaku untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ni proceeding civil gangguan seksual ini memang tidak melibatkan apa-apa sabitan, apa-apa hukuman kepada pelaku. Cuma mendapatkan ganti rugi daripada pelaku. Okay, so biasanya um, pos, uh, kertas-kertas kosa akan difahalkan terlebih dahulu. Mangsa juga akan dipanggil sebagai saksi dan uh, kadang-kala uh, probably record um, apa tu, telefon bimbit, apa-apa dokumentasi lain yang um, yang penting akan um, dikemukakan kepada mahkamah untuk mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti tersebut membuat keputusan yang sewajarnya dan um, sama ada pelaku harus membayar ganti rugi kepada mangsa. Okay so biasanya ganti rugi yang boleh dituntut oleh um, mangsa ialah ganti rugi am. Uh, yang ni biasanya sebab um, kalau gangguan seksual telah berlaku kerana dia menjatuhkan maruah. So ganti rugi am boleh dituntut oleh mangsa. Yang satu lagi ialah ganti rugi khas. Yang ni um, in English we call it special damages. Yang ni jika kalau um, kejadian gangguan seksual telah berlaku dan mangsa memerlukan kos perubatan, telah um, incur kos perubatan. So ganti rugi khas, uh, ganti rugi khas ni juga boleh dituntut uh, daripada pelaku. Yang satu lagi adalah lebih serius adalah ganti rugi keterlaluan. It's called aggravated um, damages. So uh, ganti rugi ni boleh dituntut oleh mangsa daripada pelaku apabila ada situasi kesihatan mental mangsa telah terjejas. Okay, so biasanya um, depression, anxiety, um, kesusahan emosi, benda-benda macam ni um, telah berlaku kepada mangsa akibat daripada gangguan seksual, uh, ganti rugi keterlaluan ni boleh dituntut oleh mangsa ya. Yang satu lagi kalau gangguan uh, seksual uh, terjadi di tempat kerja, okay, yang ni juga boleh dibawa ke um, industri court ataupun boleh uh, dibawa uh, sebagai as I said, tot gangguan uh, seksual juga. Okay, so kalau um, 
gangguan seksual berlaku di tempat kerja uh, seperti yang Puan Nisha cakap tadi memang ada kod amalan okay uh, kod amalan untuk uh, they call it the kod uh, apa tu uh, sexual harassment lah in English so bagi pegawai awam ada satu garis panduan yang dipanggil pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2018 dan ni ialah garis panduan it's almost like the kod so kalau dalam bahagia swasta Uh, gangguan seksual di tempat kerja juga dilindungi dengan sepenuhnya di um, akta pekerjaan iaitu di bahagian 15A okay, yang ni uh, di bawah akta ni majikan diwajibkan untuk membuat uh, proses inquiry untuk membuat siasatan apabila terdapat aduan gangguan seksual oleh mangsa okay, proses ini biasanya agak stressful juga sebab dia akan tanya butir-butir dan ada um, dia akan tanya uh, secara terperinci butir-butir and such like that. Tapi um, the drawback to this is that kadang-kadang inquiry tu uh, dijalankan oleh um, bos you sendiri yang actually is probably one of the pelaku. So ada kuasa yang banyak uh, telah diberikan kepada majikan uh, walaupun um, akta pekerjaan mewajibkan majikan untuk menjalankan um, internal inquiry ni. So penyiasatan akan berlaku uh, dan um, pemeriksaan yang lanjut juga akan dibuat terhadap aduan ini. So biasanya, although dia jarang berlaku, ada juga mangsa yang membuat aduan dan disebabkan oleh aduan gangguan seksual ini, mereka telah dibuang kerja. Okay, yang ini ialah tidak okay. It's not okay. It's called um, constructive dismissal. So mangsa yang Um, membuat aduan tidak boleh disebabkan aduan gangguan seksual tersebut di buang kerja. Okay, that is um, lepas tu uh, yang ni boleh di uh, dibawa ke industrial court lah. So um, misalnya pihak ketiga yang mensaksikan gangguan seksual di tempat kerja atau di mana-mana juga boleh membuat aduan. Okay, um, kalau pada pendapat saya even uh, di tempat-tempat yang profesional seperti di hospital atau di kalangan peguam juga ada gangguan seksual. Yang ni kami biasanya kalau di kalangan peguam kami akan uh, membuat aduan kepada disciplinary board di mana disemi proceeding akan uh, dijalankan, pemeriksaan semua akan dijalankan dan biasanya hukuman ialah either you kena suspended atau license you dibatalkan lah. Same goes to um, I think doctors because apparently there are a lot of um, up to gangguan seksual semasa housemanship. So um, yes. So I would say that platform-platform um, dan tindakan-tindakan yang akan diambil semua ni is all available to the mangsa. So it depends on what the mangsa nak and depends on how stressful um, the situation can make the uh, victim of sexual harassment be. So it depends on what the uh, victim wants. So thank you. Ya, Puan Nisha ada apa-apa tambahan pada maklumat uh, Puan Rishira tadi? Yes. So thank you so much, uh, Puan Rishira. That was actually really uh, comprehensive. Um, I just wanted to say yang uh, kita memang uh, dapat banyak kes uh, mangsa-mangsa gangguan seksual yang datang ke awam and kebanyakan dari mereka actually tidak tahu cara-cara uh, uh, untuk menangani kes gangguan seksual yang berlaku kepada mereka. So one thing yang memang patut di, disebarkan atau sesuatu yang kita patut lakukan bukan saja sebagai NGO tetapi sebagai masyarakat uh, uh, keseluruhannya is kita patut um, menyebarkan uh, maklumat dan pengetahuan mengenai cara-cara yang terkini yang terdapat di Malaysia ini untuk menangani, menangani gangguan seksual. Another thing yang saya nak tambah, yang saya nak tambah ialah uh, it's very easy for us to ask people to come and make reports and also you know to tell them yeah you you have banyak options, memang banyak pilihan. Tapi kami faham memang susah. It's it's a very difficult situation. Seseorang yang diganggu secara seksual itu akan me, me, uh, results dan uh, consequences yang yang berlaku kepada pemikiran minda, kepada emosi mereka, situasi emosi mereka itu amat um, 
amat uh, buruk sekali you know and uh, consequences ni so kami di, di, di awam kami memang menerima orang yang telah diganggu seksual uh, 10 tahun yang lalu tapi mereka masih memerlukan counseling so gangguan seksual ni walaupun ramai orang kira like uh, you know sebagai sesuatu yang ya yeah, ia berlaku all the, all the time you know it's it's but it, it happens but actually it's it's situasinya amat amat teruk untuk mereka yang diganggu So that's something that we need to keep in mind, you know. Um, it's not easy untuk seseorang yang telah diganggu itu untuk uh, datang to come forward untuk membuat report. Walaupun report bukan saja ke, 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 ke polis station, tapi even report to NGO pun memang susah untuk mereka. Uh, Puan Nisha, saya bersetuju dengan pendapat Puan Nisha tadi. Uh, selain daripada uh, bila kita berbincangkan tentang isu gangguan seksual ni antara benda yang didebatkan adalah elemen konsen iaitu persetujuan jadi saya kira benda uh, isu gangguan seksual ni sebenarnya lebih lagi daripada setakat legal issue it's something very personal and it affects a um, human being that goes through it very deeply so saya nak bertanya tentang uh, pada Puan Nisha lah Apakah kepentingan sebenarnya elemen konsen ni dalam gangguan seksual, konteks gangguan seksual ni sendiri? Ya, apakah uh, antara um, apa nilai dan macam mana um, kita boleh jelaskan pada penonton tadi Nisa kita pada petang ini apakah itu sebenarnya konsen atau persetujuan? Okay, that's a very very good question. It's also a very very important question. Um, it's interesting sebab dalam bahasa Inggeris, we only have one word for consent, which is consent of course. But dalam bahasa Melayu, there's persetujuan, there's keizinan, there's kebenaran. Okay. Um, so and in, in bahasa Melayu, is ia adalah ke, ke, keizinan atau consent itu adalah tindakan yang memberi kebenaran dan bersetuju untuk melakukan sesuatu di antara lebih dari satu orang. Okay, so it's tindakan memberi kebenaran dan bersetuju. That's very important, okay. And then the second thing that we have to understand about persetujuan atau kebenaran atau keizinan ini ialah ia harus diberi secara sukarela, ia harus diberi secara bebas, ia harus diberi secara jelas. You have to be very clear that you are giving somebody consent. Don't be blur blur. One time yes, one time no. It's either a yes or it's a no, right? And also the person who is giving consent, keizinan yang diberi dan the person yang yang menerima consent ini, mereka patut tahu apakah actually benda yang mereka uh, memahami apakah yang situasi yang mereka memberi consent tu untuk. Right? So in English we call it informed consent. You have to faham, understand what is the situation that you are giving consent to and penerima yang me- me- menerima keizinan itu also has to be very clear that you accept the consent. Okay? That's another one. And then another thing about consent that's really really important. Okay? Just because you said uh, Pukul 2, you kata, okay, yes, I am agreeable to this. And then 2.05, you suddenly realise situasi ni memang I tak selesa lah. Actually, I I'm, I'm not too happy about it. For example, if I ask Puan Irini out for a date and then we go bercakap-cakap and all that stuff, after 5 minutes, I'm not very happy with Puan, Puan Irini. I've already given her consent to take me out on a date. But I tarik balik consent to stay in the date. Okay, so you actually have that situation where keizinan itu boleh ditarik balik. Again, you have to be very clear that yang, yang you akan menarik balik consent atau keizinan itu and the person on the other side also has to respect the fact that you tarik balik keizinan itu. So it's very important, yeah? So consent is not just about yes or no, okay? Also, uh, consent itu tidak boleh diberi atau diterima bila dalam situasi di, di mana orang yang memberi consent itu terasa terancam atau ter, ter, terasa takut atau as I said uh, dia mesti memahami situasi, situasi yang sebenarnya if you are in a situation where you dapat konsep yang palsu that consent yang diberi atau diterima itu tidak resmi and most important and ini adalah amat penting uh, antara remaja and not even remaja also orang dewasa right konsen yang diberi apabila seseorang itu mabuk tidak dikirakan sebagai konsen okay It's not consent when you accept something from somebody who is drunk, or when you when you when you um, give something when you are drunk. Okay, so also 
dalam uh, situasi hayal. So mabuk and hayal. Mabuk and hayal usually because of drugs, mabuk because of alcohol. So you know, we always tell people kalau mabuk tu, don't talk to anybody, just go home and sleep. Okay? Just do not uh, be put yourself in a situation where you are supposed to be giving consent or receiving receiving consent. Um, dalam uh, apakah kepentingan consent dalam isu isu sexual harassment atau isu gangguan seksual? So keizinan itu adalah faktor penentu dalam gangguan seksual. It's very important, okay? So consent sometimes does not have to be verbal. But if I am touching Puan Irini in, 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 in her arms or, you know, for example, on, on her chest and she is not happy with it, and if she tells me, Nisha, no, don't touch me, that means, you know, if I continue to do that to her, kalau saya masih lagi menyentuhnya, memang dia tidak ada apa-apa consent, I memang tak, mem, tidak menerima consentnya atau tidak pedulikan consentnya, and I am actually mengganggu, dia, mengganggu Puan Irini secara seksual. Okay, so consent is very important and of course ini bukan sahaja, sahaja untuk kes gangguan seksual tapi tapi dalam kes keganasan berasaskan gender, consent itu adalah faktor yang amat penting. Okay, uh, Puan Nisha atas penjelasan itu tadi. Uh, saya ingin bertanya, uh, boleh Puan Rishira atau Puan Nisha yang ingin jawab bin, uh, tentang isu ini? Um, bagaimana macam uh, situasi keadaan yang let's say um, salah seorang uh, daripada parti merahsiakan bahawa mereka ini sebenarnya menghadapi let's say uh, penyakit kelamin okay dia tidak diberitahu kepada um, the other party but only after uh, selepas persetubuhan itu terjadi dia di um, dia di uh, kira dia di Uh, beritahulah tentang fakta ini atau dia sendiri yang uh, tahu uh, tentang penyakit kelamin itu. Adakah itu um, uh, di mana letaknya posisi konsen di situ? Tapi dia bersetuju untuk bersetubuh bersama uh, pasangan itu tadi. So your case is that person tak tahu yang dia mempunyai penyakit itu atau dia sedar yang dia mempunyai penyakit itu tapi dia tak beritahu the other person and then dia terus bersetubuhan with the other person. Is that it? Yes, dia uh, mengetahui bahawa dia mempunyai penyakit kelamin itu tapi merahsiakan daripada uh, pasangan yang lagi satu. Okay, so obviously di sini keizinan adalah uh, di, diberi atau diambil dalam situasi konsep palsu, right? So that concept of consent is not official because you are giving consent or receiving consent under false pretenses. Okay, uh, baik terima kasih Puan Nika. Okay, seterusnya saya nak um, uh, bagi soalan susulan kepada Puan Rishira tadi. Uh, sebenarnya, okay, isu consent ini macam mana mak mahkamah sebenarnya memutuskan bahawa sesuatu kes itu ada konsen atau tidak ada konsen? Uh, terima kasih Irini. Okay. Uh, firstly saya bersetuju dengan tegas dengan Puan Nisha bahawa uh, persetujuan uh, keizinan ni merupakan tindakan uh, persetujuan dan keizinan dan ia perlulah jelas. And um, to answer the question from Irini tadi, memang ada kepalsuan tadi kalau you merahsiakan penyakit you and then um, to eventually find out that you probably apa you ada HIV or something like that. So that is a totally different issue lah uh, for probably another day. So secara amnya, um, secara amnya dari segi uh, konsen, uh, persetujuan bagi seorang yang bawah 16 tahun is invalid. Tidak sah walau apa pun. Okay, you mabuk, tidak sedar, you pengsan, is not a consent. You diam diri juga not a consent. Even if you wear menjolok mata, you pakai skirt pendek, uh, so pendek is not a consent. Okay, so let's make sure of that. So um, kalau dari segi um, apakah faktor dari segi uh, consent yang mahkamah akan mempertimbangkan ialah biasanya kecacatan mental atau uh, ketidakupayaan untuk menyampaikan keizinan tersebut. 
So sebab dia ada banyak faktor yang boleh uh, mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menyampaikan uh, persetujuan tersebut. So uh, for example the state of mind of a person ya. Yeah? Kalau um, contohnya you mabuk atau you tengah hayal, um, konsen tersebut memang invalid sebab you tak ada keupayaan untuk menyampaikan uh, persetujuan atau membuat informatif konsen. Okay. Uh, kalau um, saya menjelaskan dari segi um, aspek undang-undang di bawah kanun keseksaan 509, Memang tidak ada satu definisi yang spesifik mengenai um, gangguan seksual ini. So gangguan seksual uh, di bawah Section 509 ini dalam bahasa English ialah outraging modesty. Okay, so memang tidak ada definisi spesifik. Oleh itu mahkamah akan uh, mempertimbangkan fakta-fakta uh, berdasarkan kes-kes, the specialty of the kes-kes masing-masing. So biasanya kalau terdapat unsur kes Uh, unsur seksual um, in outraging modesty it will fall under 509 lah uh, bagi gangguan seksual. Uh, sekarang ni memang tak ada, terdapat beberapa kes di mahkamah di mana mahkamah menyokong bahawa sentuhan pegangan um, tanpa izin pada tubuh seseorang itu um, probably untuk tujuan pembunuhan seksual and stuff like that is probably automatically uh, untuk mengaibat, mengaibkan kesopanan dan kehormatan seseorang itu. Uh, in other words, outraging modesty. And this is also supported uh, by the courts in India. Ya, yeah? uh, Saya, I think ada satu case ni, saya boleh bacakan dalam bahasa English. Um, when any act done to or in the presence of a woman is clearly suggestive of sex according to the common notions of mankind, that act will fall into this section. So, yang paling penting kat sini, the essence of a woman's modesty is her sex. The culpable intention of the accused is the crux of the matter. So, ini ialah posisi uh, mahkamah sekarang when it comes to um, gangguan seksual di bawah section 509 ni lah. So, dari segi... Um, Apakah faktor yang mahkamah akan uh, mempertimbangkan dari segi uh, isu keizinan ini? Uh, macam mana mereka nak membuat keputusan, okay, untuk, uh, you know, establish consent? Biasanya um, melalui circumstantial evidence. Kenapa melalui circumstantial evidence ialah sebab semasa perkara itu berlaku, memang it's almost impossible untuk dapatkan direct evidence. Adakah pada masa tersebut yang berlaku, kamu akan keluarkan telefon untuk merekodkan. Tidak kan? Because that time you're in a very um, very stressful state, very tra- a very traumatic event. So macam mana kamu nak no berfikiran rasional untuk melakukan perkara macam ni? So um, bukti-bukti yang mahkamah akan uh, mempertimbangkan semasa uh, you know uh, uh, considering about the issue of consent when it comes to certain cases uh, mungkin motif pelaku. Ada bukti terhadap motif pelaku, um, pelakuan dan tingkah laku pelaku semasa kejadian yang berlaku dan um, kenyataan yang diberikan oleh pelaku. Adakah dia bercanggah dan konsisten terhadap apa um, terhadap uh, versi mangsa dan versi dia sendiri. Kadang-kadang pelaku tu boleh bercanggah dengan diri dia sendiri juga. So dia boleh inconsistent with himself. So over there you boleh um, catch lah. Uh, that is what the mahkamah akan mempertimbangkan dan juga rekod telefon bimbit. Kalau gangguan seksual tu uh, berlaku melalui uh, you know hantaran gambar luca, kenyataan luca yang uh, consistent atau very persistent. Okay, uh, that is one of the bukti-bukti um, atau atau let's say in the in the WhatsApp or something you melawan balik, you cakap bra Ambul, saya tidak berminat. Uh, ni buat saya tidak selesa. This is also part of the circumstantial evidence lah. So that's why um, saya sarankan kepentingan ketika mangsa berasa tidak selesa atau berasa tidak macam something is not right, catatkan, mendokumentasikan, simpankan data-data dan rekod tersebut. Who knows in one day like Puan Nisha katakan ada kes yang 10 tahun dah berlaku 
baru they have the courage to come and speak up about it. So um, that's why uh, saya sarankan, if it's not right, maybe it's best you keep it dan mendokumentasikan. Thank you. Terima kasih Puan Syirah. Uh, Okey, seterusnya saya ingin uh, bertanya uh, pada awal sesi kita tadi uh, Puan Syirah dan juga Puan Nisha ada mengatakan tentang uh, apa platform di mana kita boleh buat aduan kalau berlaku ni gangguan seksual di uh, pejabat atau uh, di tempat kerja. Okey, tapi bagaimana pula dengan baru-baru uh, ini juga kita ada dengar juga isu di mana sexual harassment ini, uh, gangguan sexual ini berlaku di tempat kerja bukan saja pada um, pihak wanita tetapi pihak lelaki juga terkesan dengan isu ini. Jadi uh, pada Puan Nisha, saya ingin bertanya apakah sebenarnya langkah proaktif sebagai uh, satu organisasi yang boleh dilakukan untuk uh, menangani isu ini? Langkah proaktif, right? So, um, okay. So, langkah proaktif uh, yang boleh diambil oleh organisasi adalah untuk memastikan yang mereka ada polisi untuk menangani gangguan seksual ini secara efektif, okay? Sebab um, walaupun undang-undang pada masa ini tidak uh, meng meng memastikan yang um, syarikat-syarikat uh, ini patut mempunyai polisi mereka tersendiri tapi syarikat boleh mengambil langkah sendiri, proaktif sendiri untuk memastikan yang mereka ada polisi yang efektif dan mereka boleh merujuk kepada polisi-polisi syarikat-syarikat -polisi, uh, uh, yang lain especially syarikat-syarikat di luar negara yang mempunyai polisi-polisi yang memang ag agak bagus In fact, amat bagus, I would say uh, Lagi satu langkah proaktif yang boleh diambil oleh um, syarikat-syarikat atau organisasi pada masa kini adalah untuk uh, meningkatkan kesedaran mengenai gangguan seksual di kalangan pekerja dan juga di kalangan majikan. Mereka boleh mengadakan latihan-latihan, mereka boleh merujuk pada NGO wanita seperti awam untuk uh, uh, menjemput kami untuk datang ke, ke organisasi mereka dan kami boleh memberi mereka latihan so that mereka sedar apakah itu gangguan seksual sebenarnya apakah yang boleh dilakukan jika gangguan seksual itu uh, berlaku di, 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 di dalam pejabat mereka uh, apakah uh, sebabnya gangguan seksual berlaku uh, apakah yang um, boleh dilakukan supaya kes-kes gangguan seksual ini dikurangkan Um, one of the main reasons kenapa gangguan seksual berlaku adalah kerana ketidakseimbangan kuasa, right? So mereka patut uh, organisasi dan syarikat-syarikat uh, ini patut sedar yang uh, keseimbangan kuasa ini adalah sesuatu yang memang sedang berlaku dan kesedaran ini patut juga disebarkan kepada semua orang. Walaupun ada keseimbangan, uh, ketidakseimbangan kuasa, ia tidak bermaksud yang orang yang lebih berkuasa itu boleh mengambil kesempatan untuk mengganggu secara seksual mereka yang tidak mempunyai kuasa. Uh, bagi pendapat saya, memang tidak ada alasan untuk syarikat-syarikat sekarang untuk mengambil tindakan proaktif kerana isu gangguan seksual ini memang kami membincang bukan saja uh, bukan saja di surat khabar tapi di social media memang setiap hari ada perbincangan mengenai gangguan seksual dan di internet hari ini memang terdapat berbagai jenis resource untuk uh, me me menulis atau menggubalkan dan menerap uh, polisi gangguan seksual yang efektif. Baik Puan Nisha. Uh, tadi Puan Nisha ada sebut tentang ketidakseimbangan kuasa yang berlaku dalam uh, di tempat kerja. Uh, oleh itu saya kira boleh saya ambil satu soalan daripada uh, Facebook kita oleh Encik Azrul Muhammad Khalid. Okay. Uh, Encik Azrul uh, bertanya, isn't it hard to insist on consent when there is a power dynamic especially between superior and subordinate? You could lose your job or you could be threatened or the other way around if you uh, don't consent. Boleh uh, Puan Nisha atau Puan Rishira boleh komen? Maybe Puan Nisha can go first. Huh? Yeah, I go first. Uh, I'll, I'll also make it very quick. And that is a, 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 an excellent question. And obviously, itu memang adalah masalah sekarang yang kita menghadapi. 
uh, mengenai gangguan seksual. One of the reasons kenapa banyak orang tak report gangguan seksual di tempat kerja because memang ada ketidakseimbangan kuasa, right? And that is why it's so important for you to have a policy that is really effective. Di banyak uh, company-company yang besar memang ada kes mana uh, di mana subordinate orang yang yang tidak mempunyai kuasa membuat uh, report terhadap orang yang mempunyai, mempunyai kuasa yang uh, dan memang berkuasa tinggi uh, sebab mereka mempunyai polisi yang yang efektif uh, sememangnya orang yang berkuasa itu walaupun ada kuasa tapi dia akan dipecat sebab memang ada bukti yang mereka mereka mengganggu secara seksual. This is also why it's sangat sangat penting yang kita mempunyai rang undang-undang uh, akta undang-undang gangguan seksual because akta undang-undang gangguan seksual ini boleh mengurangkan uh, uh, batasan yang terdapat di dalam uh, akta pekerjaan dan boleh membantu uh, supaya seseorang yang uh, yang membawa report against boss dia boleh menerima uh, protection atau di di atau boleh menerima keselamatan supaya majikan tidak mengambil tindakan terhadap uh, mangsa yang membuat report. Memang terdapat banyak banyak case and I think pun Shiva pun uh, tadi ada ada menghuraikan di mana mangsa yang membuat report tapi mangsa ni pula yang kena pecat, right? So uh, it's very important yang kita sedar yang uh, batasan ini memang uh, ada, memang wujud dan kita mengambil um, apa tu langkah-langkah untuk mengurangkan uh, batasan tersebut right so one thing is to really encourage to have a very good uh, sexual harassment policy within the organization that takes into consideration the power dynamics and the power imbalance and also uh, as i said earlier on to have a really strong stand alone sexual harassment act that will cover this gap baik buari shira ada tambahan Ya, yeah, saya ada tambahan sikit. Um, there is a reason why it's so difficult to insist on consent dalam uh, kes-kes gangguan seksual seperti ini. Ialah sebab kadang-kadang di tempat kerja, polisi yang ada dan kod amalan yang ada, yes, mangsa boleh buat um, aduan. Tapi perlindungan kat situ, kat mana untuk mangsa. So, inquiry sometimes boss you boleh tengok and stuff like that. Tapi perlindungan kepada mangsa memang terhad. Okay. So there is a there is a situation where uh, mangsa tersebut pun akan diletakkan di posisi yang you know very adverse. Okay, sebab as Wan Misha said tadi, memang ada um, gap the dynamic when it comes to power dan kuasa. So kat situ lah gap dia, kat situ lah kelemahan uh, kod amalan dan satu lagi yang saya nak um, yang saya nak point out ialah Um, tempat kerja, gangguan seksual di tempat kerja is not, tidak dilindungi di bawah kanun keseksaan. Okay, so it's not a criminal hmm. aspect. So, dalam kanun keseksaan memang hmm. tidak ada uh, gangguan seksual di tempat kerja. Cuma gangguan seksual di tempat awam sahaja. So, the most that the pelaku di tempat kerja akan dapat, dia akan dapat denda. Okay, lebih baik kalau di buang kerja tapi most of the time dia akan didenda sahaja, bayar sebesar sedikit duit lepas tu continue working there. Macam mana dengan situasi yang berterusan yang akan you know um, mengimpakkan uh, mangsa-mangsa dengan uh, lebih negatif because your perpetrator is in the same uh, office as you are. So perlindungan mangsa tersebut, that is what is lacking. Okay, itu sahaja. Baik, terima kasih Puan Rishira. Betul, perlindungan terhadap mangsa itu sangat penting dan saya kira di sini ramainya peranan bil uh, gangguan seksual itu perlu disegerakan. Okey, uh, seterusnya saya ini mungkin bertanya secara terbuka lah pada Puan Rishira dan juga Puan Nisha. Pada pendapat uh, puan-puan semua, mengapakah moral burden atau backlash uh, tentang isu gangguan seksual ini uh, dibebankan kepada pihak si mangsa? Dan apa yang perlu kita buat sebagai individu dan juga masyarakat agar um, pandangan ini uh, menyalahkan mangsa ini berhenti atau berubah? Boleh Puan Rishira uh, jawab dulu mungkin? Okey, um, pada pendapat saya, uh, pada pendapat saya persepsi sebegini 
I think ialah sejak dari zaman moyang-moyang kita yang dahulu dia transferkan persepsi macam ni kepada gen sekarang, gen Z, you know, gen millennial sekarang. Okay, I think everybody um, probably uh, zaman saya lah. Okay, nenek-nenek akan cakap jangan pakai macam tu terlalu menjolok mata. Jangan keluar malam-malam sebab nanti uh, dirogol atau uh, diculik macam mana. And then semua kawalan terhadap pelakuan, cara pemakaian, pemikiran uh, kepada wanita has been you know sejak zaman moyang-moyang sebab bukan sebab uh, it's oppressive but boleh cakap uh, it's um, a preventive measure untuk uh, kalangan wanita kan. Tapi kenapa uh, this has to be normalized? Kenapa kita kena kawal tingkah laku dan pelakuan wanita tapi bukan terhadap uh, lelaki. I'm saying this because majority of, uh, bukan semua ya, majority of uh, pelaku gangguan uh, seksual adalah lelaki. Okay, um, walaupun ada mangsa yang lelaki uh, dan pelaku ada perempuan tapi majority ialah lelaki. So, there's always the stigma, you know, um, victim blaming. Um, you pakai macam ni, menjolok mata, uh, you 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 padah lah sebab perkara tu berlaku kat you kan. So this is all the very um, old fashioned thinking. Okay, the stigma, uh, lelaki memang nafsu kuat so jangan pakai menjolok mata. Okay, so saya selalu terfikir kenapa sifat lelaki yang tak baik ni boleh dinormalizekan. Tak boleh ke kita normalizekan you know sifat Uh, manusia yang natural is to beri kemanusiaan, right? So um, that is basically my opinion when it comes to uh, masyarakat lah. Even polis, kadang-kadang kita buat uh, temankan anak guam untuk buat laporan polis. Kalau ada kes rogol atau apa. Polis akan tanya, kenapa you pergi? Apa yang you pakai? Okay, aspek-aspek ini tidak penting kerana apa that is not the element that will that will establish whether a rape happen or gangguan seksual tu berlaku cara pemakaian tu bukan elemen dalam akta keseksaan right it's not so um that is basically uh, in general my opinion lah bagai kenapa terdapat backlash macam ni so yeah um there are steps to you know try to change this kind of perception tetapi we cannot change the perception of everybody kan. So baby steps maybe you know jangan ambil perkara remeh gangguan seksual. Kalau memandangkan statistik pelaku gangguan seksual adalah lelaki, apa kata kita buat kesedaran yang lebih you know yang lebih besar terhadap golongan uh, lelaki. Um, isn't it better if golongan lelaki juga um, melibatkan diri dalam kempen-kempen uh, women empowerment and stuff like that, women's rights. Uh, yang ni kalau dalam pendapat saya boleh um, at least reduce lah and increase the awareness sedikit. Yeah. Baik, uh, sebelum kita beralih pada Puan Nisha, saya ingin uh, beri soalan daripada FB kepada Puan Rushira. Okay, dia berkenaan tentang naratif uh, keadaan ketika mengadu ke uh, Uh, kepada polis. Okey, da- soalan ini daripada Puan Ashikin ya, Puan Rishira. Uh, dia bertanya, uh, what happened after a police report was lodged? Because hmm. dalam keadaan uh, Puan Ashikin ini, uh, semasa dia melaporkan kepada polis tentang seorang ustaz yang menghantar gambar yang lucah pada dia, uh, polis itu mengambil report dia. Tapi selepas itu dia hanya tunjukkan gambar tu kepada klik dia iaitu lagi seorang polis dan gelap. Jadi Puan Syekh ini nak tahu apa sebenarnya yang jadi sebenarnya selepas uh, laporan polis itu dibuat. Adakah benda itu ada menjadi bahan gelap saja pada pihak-pihak yang sepatutnya membantu mangsa-mangsa ini? Um, saya nak point out, uh, you know, satu point yang Puan Nisha cakap was proses dan prosedur dia memang panjang when it comes to uh, proceeding jenayah in the aspect of criminal lah. Okay, so okay, apa yang sebenarnya perlu berlaku selepas you membuat laporan polis? Okay, laporan polis tersebut 
perlu dilanjutkan kepada pegawai penyiasat di mana pegawai penyiasat akan menghubungi anda untuk membuat uh, statement recording. Okey, merakamkan percakapan anda untuk mengetahu butir-butir um, gangguan seksual tersebut, kejadian tersebut. Dan dari situ mereka boleh, at least they got the facts, dari situ mereka patut membuat penyiasatan yang lanjut. Okey. So, diorang akan, you know, pergi ke tempat tersebut atau diorang akan, um, they might need uh, record uh, sebab kes tu uh, hantar gambar lucah kan? Uh, they might need to, you know, have a record of your phone, gambar tu macam mana, berapa gambar and stuff like that. So, tu prosedur yang betul. Bukan untuk bahan gelap, okay? So, that is wrong. And um, selepas penyiasatan, mereka kena ada bukti-bukti uh, untuk prosecute whether the evidence um, is enough to prove a criminal element uh, of let's say uh, sexual harassment to to prosecute that person okay sorry saya cakap bahasa English eh so yeah uh, two procedure yang betul okay um, gambar tu memang untuk bukan bahan gelak sepatutnya Um, bahan bukti untuk membuat penyiasatan yang lebih lanjut untuk membuat keputusan sama ada boleh mendakwa pelaku tersebut atau tidak. Okay, I hope that answers the question. Okay, ada lagi soalan uh, lanjutan kepada uh, Puan Rashira. Okay, tapi kita beralih dulu pada Puan Nisha sebab saya nak bertanya tentang uh, sebenarnya uh, pada pendapat Puan Nisha Langkah-langkah uh, apa yang sepatutnya kita lakukan sekarang untuk uh, menyebarkan kesedaran tentang isu gangguan seksual ini seperti yang kita kita tahu uh, isu ini telah berlaku discourse of uh, discussion di social media tapi adakah itu mencukupi sebenarnya? Okay, so that's a very good question and I'm going to make it fast because kita dah sampai pukul 6 ya so um Perbincangan di media sosial ni memang patut digalakkan sebab ia, um, ia memang meningkatkan kesedaran mengenai kes gangguan seksual yang tinggi di Malaysia. Okay? Ia juga meningkatkan kesedaran bahawa memang kekerapan kes gangguan seksual di Malaysia ini memang uh, bertambah. Okay? Isu gangguan seksual ini bukan sahaja isu wanita. Ia adalah isu public. Okay? It's a, not an issue of for women. It's a society. It's an issue of society. Okay. Also kita tidak boleh melupakan bahawa um, lelaki juga merupakan mangsa sexual harassment. Walaupun kekerapannya adalah wanita yang merupakan mangsa, lelaki juga merupakan mangsa sexual harassment. Antara uh, antara apa tu um, langkah yang kita boleh ambil untuk menyelesaikan masalah kekerapan gangguan seksual ini adalah kita patut sedar yang di Malaysia ini kita mengalami atau kita melalui budaya patriarki. Okay, sebudaya so, patriarki ini meninggikan dan me 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 menguatkuasakan kedudukan lelaki sebagai uh, kedudukan yang lebih tinggi dari wanita. Lelaki dianggap lebih pandai, lelaki dianggap lebih cenderung, lelaki dianggap lebih gagah dan itu tidak benar. Okay, itulah sebabnya gangguan seksual ini berlaku kekerap dan kekerapannya berlaku kepada wanita. Sebab kita mem mempunyai ke tidak sama rataan gender. So untuk kami uh, me menangani isu gangguan seksual ini, sesuatu yang boleh dilakukan adalah untuk menggalakkan konsep kesamaan rataan gender itu di hayalan ramai, uh, di, 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 di public spaces. Kita patut uh, mengajar anak-anak uh, uh, um, kami dari sekolah, dari tadika itself mengenai kesamaan rataan gender dan kita patut mengurangkan atau menghapuskan terus budaya patriarki ini. Bagi saya ini adalah satu cara yang memang amat bagus sekali untuk mengurangkan kes-kes um, gangguan seksual dan uh, budaya patriarki inilah yang akan menggalakkan situasi di mana wanita merasa malu atau dia uh, atau kita me, uh, um, kita blame wanita uh, walaupun mereka yang merupakan mangsa. Okay, so it's very simple. Just get rid of budaya patriarki and let's talk more about gender equality. 
uh, okay, kita pun telah sampai ke penghujung sesi Telenisa Tales live hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Puan Rishira dan juga Puan Nisha. Okey, pada penonton kita semua, saya ingin maklumkan bahawa minggu depan uh, Telenisa Tales live tidak akan bersiaran kerana uh, cuti raya haji. Kita semua akan menyambut uh, cuti raya haji. Tapi kami akan kembali dengan topik uh, yang seterusnya pada 6 Ogos akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih Thank you. Terima kasih Irina. Thank you, Pak Jira. Thank you, Pak Irina. Thank you.